బాహుబలిలో ఆ క్యారెక్టర్ వేశారు కదా చెయ్యి లేని సో ఆ క్యారెక్టర్ గురించి మీకు ఎట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఆయన నేను ఎలా అప్రోచ్ చేశాను రాజమౌళి గారు వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ స్టోరీ టెల్లర్ నో డౌట్ లేదు ఇప్పుడు అది హిట్ అయి అలా చెప్పలేదు జనరల్ ఈ స్టోరీ ఫస్ట్ చెప్పినట్టు అదే కాదు ఆయన నెంబర్ వన్ నుంచి బాహుబలి వరకు ఆల్ హిట్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఈగా మారిపోయింది మారిపోయింది సరే ఇప్పుడు నాకు తెలుసు ఇది యంగ్ యాక్టర్స్ కోసం చెప్తాను బాహుబలి డెఫినెట్గా నాకు ఒకే ఒక దాంట్లో ఒక ఇది అంటే నేను ఒకడు మాత్రం దాంట్లో ఫ్యామిలీ ప్యాక్తో ఉంటాను వేరే వాళ్ళందరూ సిక్స్ ప్యాక్లో ఉంటారు ఓకే నన్ను కూడా రాజమౌళి గారు ట్రై చేశారు సార్ చెయ్యి వచ్చి సార్ లేదు నానా నా వదిలే రా నాకు బ్యాక్ పెట్టేది సరే ఓకే మీరు నరేషన్ అనేది వన్ అవర్ టూ అవర్ హండ్రెడ్ పేజెస్ రాజమౌళి గారు ఆ స్టోరీ ఫుల్ చెప్పారు 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 ఫస్ట్ నేను నా క్యారెక్టర్ గురించి ఏమిలే ఫస్ట్ ఆ స్టోరీ గురించి రాజమౌళి రియలీ ఐ గోయింగ్ టు మేక్ దిస్ అన్నాను నిజంగా చేస్తున్నాను ఏమో రాజమౌళి కదా సార్ నో స్టోరీ ఎమోషనలీ ఇట్స్ వెరీ గుడ్ బట్ మీరు చెప్పే స్పాన్ ఇంతవరకు చేయలేదే మీరు చేస్తారా చేద్దాం సార్ then mm. he told the story mm. uh, he met me in chennai mm. he told me sir a <coughs> kattappa character nenu satyaraj garni mm. adgali mm. but adaku shot undi adu mm. chestara leda na nen cheppanu ledu satyaraj garu is a progressive thinker you cheppu cheppar adu see nenu enthu telusu adu call yeah call nenu pettuko a rajmouli garu ఎల్త్ ఓకే సార్ ఫైన్ సార్ ఓకే సార్ బాయ్ వన్ సెకండ్ నాసర్ గారు ఈ పిజ్జల దేవ ఆ క్యారెక్టర్ లేకపోతే ఈ స్టోరీ అది ఏం చెప్పారు మంచి మాట అది ఎవాల్వ్ అని చెప్పేసి దట్ స్టక్ మీ ఓకే నాది ఒక ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక ఫిల్మ్ అంటే ఒక మినిమం ట్వంటీ సీన్స్ ఉండాలి అది కాదు అది కాదు అది ఇప్పుడు పిచ్చలదేవ అనేది ఆ స్టోరీ లైన్లో నాకు ఏంటి ఒక ఎయిట్ నైన్ సీన్స్ ఉండొచ్చు కానీ రాజమౌళి అనే స్టోరీ రైటర్ నాకు హింట్ ఇస్తారు రే రే అని అదే రే అదే అదే రే ఈ పిచ్చల వాళ్ళు ఏదే ఈ స్టోరీ రాదు అంటే నా క్యారెక్టర్ బాహుబలి కన్నా చాలా ముఖ్యం అంతేగా మొత్తం టర్న్ చేసేదే కదా అదే బికాజ్ నాకు అది జరగలేదు నా కొడుకు కొడుకు రావాలి అది కాదా అంతే కదా ఆ క్యారెక్టర్ అప్పుడు నేను ఆ ఫుల్ బాహుబలిని నాతో సెంటర్ చేస్తాను ఓకే 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 నా పెద్ద యాక్టర్ నేను అలా కాదు ఇది స్ట్రాంగ్ గా ఉంటేనే అది అవుతుంది సో నేను అది చిన్న సీన్ అయినా సరే పెద్ద సీన్ అయినా సరే నేను చేయాలి అది నాది బాహుబలి నాది అది జరిగింది బాహుబలి టూ లో ఇంకా మంచి సీన్ ఉన్నాయి అయితే సో అంటే ప్రొఫెషనల్ గా కూడా మంచి సాటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చిన సినిమా అది మీకు అవునండి ఎందుకంటే చాలా చాలా టైం అవుతుంది బట్ అలా అవ్వాలి అప్పుడు మీకు సార్ ఎందుకంటే నేను చెప్పాను కదా ఇది ఒక ఫిల్మ్ యాక్ట్ చేసేయడం కాదు అది ప్రిపేర్ అవ్వడం అదే బాహుబలిలో ఏం నాకు నచ్చిందంటే ఈ ఫిల్మ్ వదిలేయండి ఈ ఫిల్మ్ వదిలేయండి అది పెద్ద ఒక షార్ట్ పెడితే టూ వన్ ల్యాక్ అదే అని కాదు ఆర్డర్గా వెళ్ళారు రాజమౌళి గారు ఓకే ఫస్ట్ పార్ట్ తీసిన ముందు వి హ్యాడ్ అ ప్రాపర్ వర్క్ షాప్ ప్రొడ్యూసర్ ఇట్లో రాణా గారు ప్రభాస్ గారు అనుష్క నేను వర్క్ షాప్ ఇది ఈ బాహుబలిని ఎలా లోపల అడాప్ట్ చేసుకోవాలి అనేది ఒక వర్క్ షాప్ ఆ డైలాగ్స్ అది ఇది అది లేకపోతే మామూలుగా ఉంది ఒకేసారి ఈ రోల్ ఈ రోల్ సెపరేట్ గా డిస్కషన్ వీళ్ళతో అది కలా కాదు వర్క్ షాప్ అన్ని ఆర్డర్ గా సో అది అది యాక్టర్ కి ఏం కావాలో వాళ్ళని సెట్ చేసి ఇచ్చారు సెట్ చేసి ఇచ్చారు అంతే
గుడ్ థింగ్ అది అది అట్లా ఉంటే ఓరియంటేషన్ బాగుంటుంది మీకు కూడా క్లారిటీ ఉంటుంది క్లారిటీ ఉంటుంది ఆ రోల్ ఏంటి దాని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి సినిమాలు అనేది బట్ ఇప్పుడు కూడా నాకు కట్టప్ప ఎందుకు చంపారు నాకు తెలియదు నేను అడగలేండి ఎక్కడైనా ఇదే ఇదే కోర్టులో ఢిల్లీలో బాంబేలో సార్ మీరు కట్టప్ప కలిసి మీ ఇంట్లో అన్న చెప్పారా మీ ఇంట్లో అన్న చెప్పారా మీ భార్య లేదు లేదు చెప్పలేదు ఎవరికి చెప్పలేదు అంత సీక్రెసీ మెయింటైన్ చేస్తున్నారా ఓకే సో మీరు మీ కెరీర్లో ఈ ఇమ్యులేషన్ చాలా జరిగినాయి అన్నారు కదా అండి ఎప్పుడు నేర్చారా నేను అలాంటి లేదు నేను నే నేను నాయగన్ ఎందుకని టూ బిఫోర్ నాయగన్ ఆఫ్టర్ నాయగన్ ఉంటుంది బిఫోర్ నాయగన్ ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ హ్యాపీ అంటే ఒక క్యారెక్టర్ వస్తుందంటే అది క్యారెక్టర్ ఏమో అది ఏంటి చదివాను అనుకో థియరిటికల్ గా పెట్టలే అన్ని నేను ఎలా డిజైన్ చేయాలి టైం ఉంది వేరే లేదు కదా చూడండి బట్ నాయగన్ వచ్చిన తర్వాత స్కోప్ పెరిగిపోయింది స్కోప్ కాదు డైలీ షూటింగ్ బ్రీతింగ్ టైం లేదు బ్రీతింగ్ టైం లేదు ఒకప్పుడు నేను సెవెంటీ టూ అవర్స్ కంటిన్యూస్ గా పని చేసి చిన్న వయసు కదా అదే తెలియదు అవును ఇప్పుడు ఎయిట్ అవర్స్ ఎప్పుడు ఆగిపోతుంది అని సో అలా పోయింది అప్పుడు నాకు కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ ఏంటి ఇది ఏం ఎట్టుపోతున్నావు ఎట్టపో ఎట్ట ఎట్టపోతున్నావు ఏంటి సార్ నిజంగా చెప్పాలంటే ఎవరైనా వచ్చి సార్ మీకు తెలియదా మీరు చేయండి అంటే నాకు భయం వస్తుంది ఓకే ఇదేంటి ఏం చెప్పకుండా నేను ఏం చేయగలను నేను మ్యాజిషియన్ నేను సో అది అన్నిపోయింది సో నేను డిసైడ్ చేశాను ఓకే ఇప్పుడు ఇప్పుడు వచ్చి నాకు నాకు నేనే మాట్లాడతాను ఇది టెన్షన్ అవ్వకు ఇది ఈ సిస్టమ్ ఇది నీకు నచ్చలేదంటే వదిలిపో అది వెళ్ళు ఓకే హోటల్ ఉంది మీ ఏమైనా పని చేయవచ్చు వెళ్ళు ఇది సిస్టమ్ ఇది దీంట్లో ఏడిప్పు ఇది అది సార్ జరిగింది సార్ మీకు మీకు తెలియదు కదా నా సార్ నాకు కాదు సార్ నాకు ఏం జరిగిందో అందరికీ అదే చిరంజీవికి జరిగింది చిరంజీవికి ఇప్పుడు ఎవరు అది సో ఇట్ బికమ్స్ కామన్ కామన్ కరెక్ట్ మ్యాథ్స్ లో ఉంటుంది అలాంటిది సో అది కొన్ని గురించి ఇప్పుడు కూడా సార్ ఇప్పుడు కూడా జరుగుతుంది ఓకే సో వాట్ ఫైన్ ఏంటి నేను ఇది దీన్ని కూడా లేకపోయా కదా నేను వచ్చాను కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తాను నేను ఇప్పుడు ఈ ఇన్సిడెంట్ చెప్పింది నేను ఎవరు ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఏబిఎంలో షూటింగ్ ఆ రోజు నేను నేను నా నేను కారు తీసుకెళ్ళలేదు సరే నాది అయిపోయింది ముందు అయిపోయింది సో ప్రొడక్షన్తో అడిగి సార్ నేను ఇంటికి వెళ్ళాలి కారు సార్ ఈ కారులో కూర్చోండి సార్ నేను డ్రైవర్ని పిలుచుకొస్తాను ఏది కూర్చుంటాను బుక్ చదువుకుంటాను ఇంకో ఇంకో ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ వచ్చారు సార్ నేను ఇంటికి వెళ్ళాలి పా డ్రైవర్ సార్ ఇది ఏసీ కార్ హీరోయిన్కి వెళ్తుంది సార్ కొంచెం దిగండి వేరే కార్ తీసుకొస్తాను ఓకే ఫైన్ ఫైన్ ఓకే దిగాను కూర్చోండి మళ్ళీ ఆ సీనియర్ ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ సార్ ఏంటి సార్ మీరు దిగారు అండి లేదు అది హీరోయిన్కి వెళ్తుంది అని చెప్పారు ఎవరు చెప్పారు ఎవరు అది తీసుకొచ్చి సార్ ఏంటి అది ఇప్పుడు వచ్చింది అది అదే కదా సార్ సార్ వదిలేయండి సార్ వాళ్ళు సార్ అది హీరోయిన్ తీసుకునే డబ్బు నేను టెంపుల్ చేయాలి వదిలేండి వాళ్ళే పెద్దవాళ్ళు నో ప్రాబ్లం నేను సార్ నా చెప్పాను ఆ కార్లో నేను వెళ్ళను నేను నాన్ ఏసీ కార్ అయినా పర్లేదు నాకు ప్రాబ్లమే లేదు ఎందుకంటే మా గురువు గారు అన్ని నేర్పించారు స్కిన్గా ఉండాలి సార్ థిక్ స్కిన్ బెస్ట్ సో ఈ నెక్స్ట్ జనరేషన్ అదే కానీ అవును కానీ కానీ మీరు యాక్టింగ్ గురించి మీరు యాక్టర్ వాళ్ళ నుంచి దాని గురించి మీ రైట్స్ తీసుకోవడానికి మీకు బట్ ఈ ప్రాబ్లం ఏంటంటే అది కూడా మేము ఇక్కడ అడగలే ఫైట్ చేయలేరు సో వాట్ ద సిస్టమ్ ఇలా అంతే పోతాం ఆ సిస్టంలో పోవాల్సింది అంతే ఏడిపోయింది చాలా ఇన్సిడెంట్ ఉన్నాయి బట్ నిజంగా నేను ఏం గుర్తులేదు మేబీ మీ ఇక్కడ వెళ్తే అయ్యో అది 
బట్ నిజంగా అవి గుర్తు పెట్టుకుని దిగులు పట్టడం వల్ల వచ్చేది కూడా ఏం లేదు సో యూఆర్ టేకింగ్ లైఫ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇది ఇది ఏంటంటే సార్ ఇది ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇక్కడ మన ఇండస్ట్రీలో మన ఇండస్ట్రీ అనేది నేను తమిళ్ బేస్గా వచ్చి చూస్తాను సార్ మీరు ఇంటెలిజెంట్ ఇదో అదే అది ఇది రాదు మీరు సక్సెస్ మాత్రమే ట్యాగ్ ఎస్ కరెక్ట్ అంతే సో అది అది ఉన్నప్పుడు ఇలాగే ఉంటుంది సార్ అంతే అంతే కరెక్ట్ అయింది మీరు సార్ నేను నేను సింగపూర్లో ఒక మీడియా స్టూడెంట్స్తో మాట్లాడాను ఒక మీడియా స్టూడెంట్స్తో మాట్లాడాను నేను యాక్టర్స్ని ట్రైన్ చేస్తాను ఫిల్మ్ టీచ్ చేస్తాను అది చేస్తాను ఒక మీడియా స్టూడెంట్ సార్ మీరు ఇంత మాట్లాడతారు మీరు ఎందుకు రజనీ అంత అవ్వలేదు మీరు ఇంత విజయ్ అవ్వలేదు అందరూ స్టార్టెడ్ లాఫింగ్ నాకు ఒక సెకండ్ అంతవరకు బాగా జరిగింది సడన్గా అందరూ నవ్విస్తున్నారు మరి నేను చెప్పాను ఎవరెవరికి రజనీకాంత్ గారు తెలుసు ఎవరెవరికి కమల్ హాసన్ గారు తెలుసు ఎవరెవరికి విజయ్ గారు తెలుసు వాళ్ళందరికీ నా సార్ తెలుసు అంతే సింపుల్ ఓకే మాకు వాళ్ళకి ఉండేది ఎంత పేమెంట్ అనేది అది ఎవరికి తెలుసు కావాలి ఓకే ఫైన్ మీరందరూ బెస్ట్ యాక్టర్ అని వరుస వరుస క్రమం వేయండి నా నా పేరు ఎక్కడ వస్తుంది అంతే కదా అంతే కదా ఏంటి ప్రాబ్లం నాకు ఐఎమ్ యాజ్ పాపులర్ యాజ్ మిస్టర్ రజనీకాంత్ ఏం ప్రాబ్లం ఉంది అంతే కదా ఇక్కడ మనం సక్సెస్ మాత్రమే అంతే అంతే అల్టిమేట్ అండి సో అల్టిమేట్ అలా ఉన్నప్పుడు ఈ సిస్టమ్ ఇలాగే ఉంటుంది ఉంటుంది సో దీంట్లో మనం కోపపడడం ఏడించడం